，他的医术绝对没问题。可是我怀疑他的医德。你眼睛的问题，我怀疑跟九转丹有关。九转丹。我从来没有听说过，他也从来没有给我吃过、啊。你当然不清楚了。他一直用九转丹，给你做药引子。药引子？为何我从来没有听说过？我也觉得奇怪。他明知九转丹药性太强，可他一直长期的让你服用。你胡说！不许你在背后诋毁吴成。我是什么样的人？难道你还不清楚？我会诋毁师兄吗？你是什么样的人？我当然知道你是什么样的人。你是一个无情无义、背信弃义之人。都这么多年过去了，你还是不肯原谅我。是啊，这么多年过去了，我也忘记了。今日若不是无常之事，我是定然不会跟你相见的。你说无常用九转丹给我做药引子，你有何证据？是胡半仙亲手把九转丹交给我的。胡半仙的话也能信？胡半仙的话不能信，喜莲的话。你该信了，喜莲。嗯，喜莲。小姐，你可知道吴成在我的汤药里下了药引子之事？嗯，我看见吴成将药丸碾碎，放在小姐的汤碗里，我觉得很奇怪，就拿药丸找了胡半仙，让他看看究竟是何物。那胡半仙怎么说？他说：“就是一般的补养之药，定是吴先生觉得小姐身体虚弱，特意配置的。”听，是补养之药。你不是刚说过，胡半仙的话不可信吗？你，就算吴成用了九转丹给我当药引子，那你又有多大的把握证明我的眼疾跟他的九转丹有关呢？说实话，我真的无法证明。这就是了。你口口声声说不贪恋太医之职，却有参加竞选，现在你又没有证据，那岂不是拿吴成的九转丹当借口？你还不知道我是什么人吗？我苦了这么多年，好容易能有个归宿，好容易有人愿意真心实意的待我。你若对我还有那么一点情谊的话，退出太医遴选。让给吴成，成全我们吧。是啊，小姐跟吴先生情投意合，可是县令却非逼着吴先生当选太医，有了身份地位才能迎娶小姐。所以，这太医对于小姐和吴先生来说，都是很重要的。明贤，如果吴成真的对你好，我一定会成全你。可我觉得他对你好，是另有目的。你住口！你究竟想干什么？你骗过我，伤过我。你知道我的心有多伤多痛吗？如今我好容易忘了过去，忘了伤痛。好容易有人愿意真心实意的待我，愿意疼。你呢？恶意挑拨，你又无中生有，你到底爱的是什么心？你想不想我过几天安生的日子？好吧，明心，我最后想问你，你是不是这一辈子认定要嫁给我？就是我想嫁的那个人，我心里再无别人。
羡慕，伤过我。你知道我的心有多伤多痛吗？如今我好容易忘了过去，忘了伤痛，好容易有人愿意真心实意的待，愿意疼。你呢，恶意听，你又无中生有。你到底安的是什么心？你想不想我过几天安生的日子？时辰已到，中选开考。哎呀，怎么这个画图还没到啊？大人，下官早就说过，画图虽有医术，但却不遵礼数。中选何等大事，岂能因他一人而延误？好吧，开始。中选开考，等一下。哎，等一下。等一下。等一下。等一下果然来了，师兄，等一下，终于让我赶上了。华佗，这可是朝廷钦点的太医遴选，不是儿戏。你为何此时才到？各位大人，我华佗今天来，我是来道歉的。道歉？道什么歉呀？你又玩什么花样？我不玩了。我是来退选的。啊！小姐，小姐，小姐，小姐，吴先生，他当选太医了。我听说那华佗，他真的退选了。哎，小姐，你怎么了？你不替吴先生高兴吗？高兴，我当然高兴了。吴承胸怀大志，可惜，屈身于乔郡小镇，空有一身好的医术，无法施展。这太医之职，如虎添翼，我是真的为他高兴。只是没想到，明日他便要动身赴京了。啊，这么快啊！我也是刚刚听到爹爹，还有甄大人说的，这鞋子还没有做好，明日他就要动身。过两天天气冷了，谁来照顾他？小姐深情，吴先生定能感受一二。你看，这个挺好玩的。这是什么呀？明熙，咱们出来时间不短了，该回去了。哦。我也特别愿意和你厮守在一起，不过我担心，县令会说什么。你别说了，我懂。你不用担心，不用担心我到京城会变，我要是辜负你啊。我天打五雷轰！哎，哪个让你发毒誓了？我信你。明心最好。其实我这次走，最担心的是你的病。我已经跟县令禀告了，跟华佗也说好，我走以后，你的病就交给华佗照顾。乔俊的太医又不止他一个。我是大夫，谁的医术高明我知道。我走了以后，乔俊就剩华佗的医术最高明了。把你交给他，我放心。你要这样
，我如何放心得下？你放心去吧，我听你的就是了。心最好了，走吧。哎，走喽，回家啦！师兄，师兄，玉，师兄，你怎么来了？我放心不下你吗？你不用说了，我承认，九转丹是我用的。明心现在这样，也是九转丹所致。我到京城不为别的，就是想请几个名医，找一个新的治疗明心的办法。算你还有点良心。现在说什么都晚了。我当时只是想治疗他，没想到留下这么多的祸根。我走了之后，有件事情要求你。嗯，我走了以后，麻烦你帮我治疗一下明心。哎，那怎么行啊？别的人我不放心。我跟明心说好了，他会听你的，配合治疗的。那好吧，你就安心去太医院上任。我呢，尽一个大夫的责任，照顾明心。告辞。嗯、哎，我把九转单还给你，就是想告诉你，太医院和乔俊不一样，太医院能够给你荣誉和地位，同时，也会给你带来风险和压力。希望你不要忘了医德和担当，堂堂正正做人，好好学医。走了，再会了。华佗，这次太医遴选，你故意和我作对，还将九转丹的事情告诉明星。既然你不仁，就别怪我不义。让你替我照顾明心，就是让你们有机会聚在一起。不在一起，怎么体会近在咫尺却不可得的痛苦？洗脸，暗方拿药。他醒了，慢点儿。怎么样？那个小孩怎么样了？有没有烫伤？小姐放心吧，华先生已经处理过了，并无大碍。你怎么在这儿？啊，明心，你晕倒的时候，华佗刚好在场，医病要紧，我就让他给你诊治了。小女此病究竟何因啊？明心体内有毒，导致他的眼睛经常模糊。如果不彻底排毒的话，后果不堪设想。那就赶快清除啊！眼疾嘛，不是我的强项，所以我也不敢轻举妄动。你曾经救活过明心，这次也一定会有办法。救明心只有一个办法，就是去太医院。您就放心吧，若不是您再三恳求
。说实话，我真的不愿意去警察。少白。你不乐意，我还不乐意呢。林夕，这趟去京城是为了治你的病，别耍性子了。嗯、天来啊，长大了跟你画书，好好学医，一起行走乡间，救百姓于水火。啊，天来，好男儿呢，要有出息，要干一番事业。真正有本事的人呀，要进太医院，你知道吗？也只能进太医院。天来，男人呢，不仅要有出息，而且还要有胸怀，知道吗？特别是对女人，第一呢，不能打女人。最重要的是啊，不能跟女人一般见识啊！啊，天来，别磕头，小金，你，哎呀，你别生气啊！先生，求求你，救救我的孩子吧！求求你了，求求你了！去那边，先上车吧。来，喂，起来。喂，有没有见过一个妇人还抱着一个孩子？哦，好像是往那边走了。这荒郊野外的，一个妇人还抱着一个孩子，怎么能这么快就无影无踪呢？分明是你将他藏在车内。兄弟们，哎，君爷，你听我说啊，这车中呢是女眷啊，多有不便，还请见谅啊。管他男女，给我搜。华佗，休要无礼。啊，原来是官府的家眷，小的们失礼了，赶紧去追吧。追。大婶儿，究竟何事啊？为什么那些官兵要追你们呢？乌马镇守城将军的夫人得了怪病，腹痛不止，请了好多医生，都看不出个所以然来。这位常将军特别心疼他妻子，张榜须以重金请人治病啊。可前几日，有位天师来乌马镇，他跟将军说，夫人的病是凶灵作怪，必须用童男童女献祭才能摆脱。那将军。听信天师之言，满城搜童男童女，准备在教场举办献祭仪式，所以我才抱着孩子逃出城来。甭管什么原因，孩子是无辜的，这个事儿我管定了。去找常将军，天来就拜托你了。哎，华先生，我看还是算了吧。你这样贸然前去，恐怕会有麻烦呀。西莲，你的好意呢，我心领了。可是像这种缺德事，让我碰上了，我不得不管呐、啊。天来，你听话，华叔叔很快就回来。嗯。西莲，你把这双鞋。拿去给华佗。华佗，他去找大将军说理，岂能拖着双木屐多有失礼？再说了，我刚才看见他的脚都磨破了。反正我给吴成做了那么多双鞋，你就把这双拿去给他吧。好。
小姐，这华先生这一去，恐怕真是凶多吉少呀。等等吧，等，就就这么干耗着呀？哎呀，反正也是坐立不安，不如我们到附近转一转，打听打听消息，说不定还能帮得上华佗。也好。我寻的好苦，看来夫人有救了。天师真乃神人也。什么？这这个什么天师要拿邪样抓人，去救将军夫人的病，神神乎乎的，这邪样怎么可以救治病人呢？我不跟你说。哎，大娘，你说的天师这么神，我还真有点好奇，是什么样的邪样啊？你看那儿。天师安排，早已凑齐六个童男童女祭神，奈何天师说，还差着一位穿着喜鹊灯眉图案鞋样的男子祭奠。我说将军呐，就凭一双鞋叫杀这么多人，这不是无稽之谈吗？天师有言，夫人的病，乃是心神阳气将尽，阴虚之火太盛所致，非寻常之药可救。夫人单名一个梅子。唯有用穿着这种喜鹊灯眉鞋样的男子祭神，借喜鹊之喜气，男人之阳气，才能救得了夫人。天师胡言乱语，没想到将军会相信。也罢，如果用我华佗的命可以救这些孩子的话，我会好好的配合你祭神。大将军，刀下留人。明心，快一点，让他再快一点。为了我做出这样伤天害理的事，该说的我都已经说过了，还请将军不可听信谣言，酿成大错。你真是乔郡县令之女，可这里是五马寨子。将军，夫君，切莫乱来。夫人来了，将军夫人来了。是啊。夫人，你的身体有恙，怎能亲自前来？将军，妾身今生与你做了这几年的夫妻，已经感到心满意足了。将军可以为了我，冒天下之大不韪，可见将军对我的心日月可见。妾身已经死而无憾了。倘若你真的是为了我好，就听我一句，放了这些孩童，求将军成全。来人。多谢小姐出手相救。我救的不是你，是孩子。将军，我有一事相求，我想见见天师。天师，好消息，好消息！将军找到您所说的那个穿新鞋的人了，跟您所说的鞋子一模一样。您真神了，天师！神了！什么？真的？天师在哪？吴半仙。天灵灵，地灵灵，谁先派我来显灵？天灵灵，地灵灵，谁先派我来显灵？天灵灵，地灵灵，谁先派我来显灵？帮帮我，帮帮我！
将军，夫人，天师他累了，他需要休息，不如让我先替夫人把把脉。夫人的病可不能久等啊。可以，请。起来，他就交给你了。将军，我也诊断过了，夫人的腹中呢有死胎，我也觉得很奇怪。不过你不用担心，我只需要三诊，就可以把死胎给引出来。你这人，你在乱说什么？好你个江湖浪状，竟敢口出狂言，辱我夫人名节！我领兵在外两年之久，前些日子听闻夫人有病，才匆忙赶回。我问你，夫人身孕何来？想我一向安守妇道，自将军出征，我就大门不出，二门不迈，如何会有身孕？这我就管不着了。就算将军把剑架在我脖子上，我还是要说，他的腹中的确有死胎。如若你不相信的话，我把他引出来，让你一瞧便是。好，看你如何收场。给夫人针灸没问题，不过我需要一味药引子。说，我什么都能给你。什么？扎我十针放血？是啊，谁叫你畏罪潜逃、装神弄鬼、祸害百姓啊？不，谁谁，有话，有话，有话，有话！我真的知道错了。我告诉你啊，这桌子各死人那事儿是吴城主的主意。结果出事以后呢，他拍屁股跑了，让我一个人担着，那我能担住吗？还有啊，我好不容易来乌马镇找个天师的差事当当，你说结果你还真穿个喜鹊登门的鞋来了。啊！你说我是不是倒霉催的？你是不是克我呀？你胡说什么呀？啊！啊还有啊，那些童男童女，我怎么忍心杀他们呢？我每天给他们好吃的好喝的，陪他们玩，陪他们顶拐。你要是不来啊，我有一天离开五马镇，我肯定会想办法把他们放了的。我，你还不了解吗？看你这么虔诚的份儿上，这十针嘛，哎，起来，嗯，扎浅点儿。嗯，疼吗？疼。快去找产婆。背着我做出如此苟且之事，你也是你我恩爱多年，我又怎么会？你让我如何信你？既然你不相信我，那我便有一死，才能证明我的清白。夫人，且慢！夫人，别冲动。将军，我我虽不知究竟为何，可是女人之情，听也听得出。夫人情真意切，绝不会像负心人一样那样薄情，背着你做出苟且之事啊！我也不想相信，可是，可是这腹中死胎如何解释？将军，可否听我一言？说，你家夫人一年前是否流过产？是，你怎么知道？那就对了，当时你家夫人怀的是双胞胎，流产之后留了其一，另外一个留在腹中。导致了夫人的疾病。夫人，夫人，是为父鲁莽，错怪了夫人，险些酿成大错。希望夫人原谅。来人，给我把天师抓起来！将军，那个天师他，他慌张的逃跑了。谢谢
下次再来啊！他们去那儿了，去看看。你想玩这个弹弓啊？这会伤人的，不适合你啊！听话。天来，想玩弹弓啊？姨给你买。那。明心，不能买，这京城比较大，人比较多，弹弓会伤人的，咱们还是别买了。小孩子想玩弹弓，哪儿那么多话呀？来一个！哎呀，我说不能买，就不能买。买不买？买不买？买。哎，别吵，别吵。你们要是不买，也别影响我做生意嘛。就是。先给我包起来，我就不信了。想给我侄子买个弹弓，怎么了？哪那么多话呀？凭什么你说不买就不买呀？全给我包起来，我都要了。我觉得你这样会把孩子惯坏的。我惯他怎么了？我就惯他了，总比某些人。不守承诺，见异思迁，当面一套，背后一套好。你说谁呢？说谁谁心里知道。买买买，都买了，你都包了啊！把整条街都包了啊！哼，别理他，来看看，都是你的。哎。想做什么铁局啊？啊，我先看看啊。好，随便看吧。哇，妙啊，太妙了！如此坚硬的东西都可以打造出这么精致的物品，真是巧夺天工啊！太棒了！嗨，都是些个粗活，这是祖上传的吃饭的本领，不足挂齿。哎，粗不粗活不重要，重要的是您有真本事啊！你照那个小点打，打，使劲打，就把它当你画书，让他不给你买。小姐，别怕，怎么回事啊？天来，你快告诉我，伤到哪儿了？天来。咱们的马背他，嗯，人重要还是马重要？好你个恶霸，原来是你的马！你这个人，我为你解围，为何出口伤人？出口伤人？我看你们是仗势欺人！哼！来，天来，你
放心，我的马伤了人，我负责。怎么负责？我看你们这些人，平时不知道做了多少伤天害理的事。你。如此小儿这般坚强，佩服。如若不弃，我可以请太医院的太医前来医治你。太医？怎么，摆官架子是吧？我就不吃你这套。来，天来。你这人好生无礼。我是想请太医替孩子治病，可你竟然骂我。恶霸，你听好了，若不是急着给孩子治疗。一定跟你没完，走，快走，快走。原话呀，我看你这驴脾气，一辈子也改不了。刚来京城就给我惹祸，现在知道疼了你，怎么是我惹祸呀？那明明是那个恶霸的马撞了天来，还好天来没有受内伤。等有机会，我再碰到他，一定给他颜色看看。你还去？轻点儿。好了，启林，嗯，你平日里大大咧咧惯了，这又不是乔俊，在京城就应该守规矩，哪能什么事儿都随着自己的性子来呢？给吴先生添麻烦，旁人看了还显得粗俗无礼，不知道的还以为我管教不严呢。没个分寸，惹人笑。小姐，我我不是一路上都听你的话吗？哪里有大大咧咧了？我是怕你没了分寸。别忘了，来京城我们借宿在吴先生家，已是麻烦了。若是再给人惹出个事儿来，岂不是不知好歹了？是，小姐，你要是做不到如此，还不如就此回乔郡好了。反正这里多你一人不多，少你一人不少。喜莲明白，小姐放心吧。喜莲，你们家小姐说的多好啊！到哪儿就应该有哪儿的规矩啊！到了师兄家就得听师兄的。我们家小姐的意思，分明、就是、师兄让你干什么你就干什么啊！别真把这儿当自个儿家了啊！没一点眼力劲儿。喜莲，哦，给他。这是什么呀？这些钱到你的盘缠，你先回乔郡好了。刚来就撵我走啊！我偏不走，我受了县令之托，平安的送你来，平安的送你回去。你说了不算。你，哼！我如今有吴成了，我的病用不着你看。对呀、啊，你有师兄了，病也不用我看，人也不用我管，但是天来我必须得管，不像某些人。说叫他不要买弹弓，他偏不听。现在出事了啊，也不负责任。行了，行了，行了。既然是来我家，听我说一句，这次来呢是给明星治病的，不是来拌嘴吵架的。少说一句，拿过去。既然你们第一次来京城，太医院那边呢还需要几天时日，我就带你们去庙会吧，大家都开心开心。你们去吧，反正跟我没关系。啊，我就留下来照顾天来。行，反正天来还小，总得有人留在家看护他，是不是？那咱们走吧。行，走。哼，那咱们走吧。<笑>来，我跟你们说啊，到京城有三件事情一定要做。哪三件啊？庙会、灯会、吃包子。吃包子？对呀、啊。吃包子。前面有家包子特别有名，卖完就收摊了。喏，排那么长的队了。怎么这么多人啊？对呀、啊，一定很好吃。排队买两个。人多吧？什么馅儿啊？有一座美丽的桃园，在桃园里。有一个美丽的传说。话说有三个人在桃园里结拜为兄弟，大哥叫刘备，二哥是关羽，三弟叫张飞。
谁这么讨厌？天来，你等我啊